हेलो एवरी वन टूडे वी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ गायनोसियम और कार्पिल द मॉर्फोलॉजी एज वेल एज एम्ब्रोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस गायनोसियम गायनोसियम इज नथिंग बट ए फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर एंड दिस फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर is composed of one or more carpels together with embryologically it is termed as megasporophyll so this megasporophyll is a important point in the embryological structure of the carpel the morphologically it is nothing but a constituted part of the female reproductive structures in the flower having three distinct parts number 1 basally globular part is called as ovary then style and stigma ovary is the most important here as well as stigma is also important stigma receives the pollens and these pollens then later produce the male gametophyte and this male gametophyte has produced a pollen tube pass through the style so this is second most part style and third basal part is called as ovary is a typical constructed at this base and originated from the thalamus of the receptacle either on the elongated part or the circular part in ts it shows the ovules in it these ovules are arranged or born on the placenta by which we have to be identify the placentation types another thing is that here most important that is in the carpel or gynoecium depending upon the local number we determine the how much carpels are united in the ovary so this is the carpel part which constitute the ovules called as megaspore so megaspore contain megasporophyll embryologically called as a carpel and this carpel is a most important part in the flower structure what are the natures as far as natures of the uh, carpel has been concerns there are a different types of the carpels morphologically shows variations in the structure size with their union their cohesion etc etc it is made up of one to main carpel and when it is made only one carpel it is called as monocarpellary we look at here single carpel for example पी आर बीन्स फायबेसी फैमिली में अपने मार्जिनल प्लासेंटेसन से मोनोकार्पलरी गायनोशियम दिखते इन कंपाउंड कार्पेल इफ मेड टू कार्पेल्स कॉल्ड एज अ बाय कार्पलरी एंड सीन कार्पस दुसरा शब्द सीन कार्पस महत्व सीन मीन्स यूनाइटेड से फॉर एक्जाम्पल इन द दत्तुरा इन दिस वे ट्राय कार्पलरी टेट्रिया कार्पलरी पेंटा कार्पलरी और मोर देन फाइव इट इज कॉल्ड एज अ पॉली कार्पलरी कंडीशन एंड इन सीन कार्पस कंडीशन इट शोज अगेन वेरिएशन इन देयर स्ट्रक्चर्स वी लुक एट हियर इन केस ऑफ पर्टिकुलरली दिस फर्स्ट वन द टू रा प्लांट वेयर ऑल दीज थ्री पार्ट स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवर ऑल दीज थ्री पार्ट्स आर यूनाइटेड टूगेदर बट द कार्पेल्स आर टू हियर and how to determine or identify two carpels are united with the help of ts and observing the locals numbers second one here fusion in ovary and style fusion in ovary and style and this stigma remains free say for example in china rose that is the a plant jaswan and tisra madhe kay ahe lili madhe ha there is a fusion only ovary part and these two parts are particularly free that is the style and stigma is 
फ्री दिस इज द लायनम एंड चौथ्या मधे का संगित ब्यूजन इन स्टाइल एंड स्टिग्मा फ्यूजन इन स्टाइल एंड स्टिग्मा अपने जे कैलाट्रॉपस कि रुई है हा रुई मधे कि सदाफुरी मधे अपने पहाय मिलत फ्यूजन इन स्टाइल एंड स्टिग्मा एंड ओवरीज आर फ्री सच कंडीशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ सीनकार्पस कंडीशन एंड मॉर्फोलॉजिकली इट इज कॉल्ड एज अ गायनोस्टेमिम दिस ऑल दीज वेरिएशन्स सो ऑल दीज कंडीशन्स आर कॉल्ड एज अ सीनकार्पस एंड इन केस ऑफ प्रिमेटिव प्लांट्स माइकेलिया एनोना पॉलेथिया निम्पिया वेयर दीज कार्पेल्स आर फ्री सो दीज फ्री कार्पेल्स आर कॉल्ड एज अपो कार्पस कंडीशन सो अपो कार्पस कंडीशन इज नथिंग बट ए फ्री कार्पेल्स एंड सीन कार्पस कंडीशन मज नथिंग बट ए सीन कार्पस सो दिस इज अबाउट द मॉर्फोलॉजिकली एंड एम्ब्रोलॉजिकली स्ट्रक्चर्स ऑफ द गायनोशियम सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट पॉइंट थैंक यू स्टूडेंट्स